அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யாரு ஒரு செலிபிரிட்டி வந்திருக்காங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லணும்னா பாடல் ஆசிரியர் ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை பிக் பாஸோட ஃபேம் ரன்னர் அப்பா வந்து நம்ம ஸ்னேகன் சார் தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஓகே ஸோ எல்லாரும் கேட்குற ஒரு நார்மலான கேள்வி தான் நீங்கள் மீடியாக்குள்ள வரல அப்படின்னா என்ன ஆயிருந்திருப்பீங்க சார் இதே உயரத்துக்கு வேற எங்க இருந்தாலும் அதாவது பெண்கள் ஒரு படத்துல ஒரு பாட்டு எழுதுறது ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல அந்த வரிகள் தானே ஆகும் முளைக்கின்ற விதையை தொலைத்திட்டால் கூட முளைப்பதை தடுக்க முடியாது அது தூக்கி போற விதை விதை வீரியமாக இருந்தா எங்க இருந்தாலும் மரமா வந்திருப்போம் கண்டிப்பாக இங்க வந்து கொஞ்சம் முகம் தெரியுது முகம் தெரியாத ஒரு இடத்துல உயரத்துல வந்துருக்கும் கண்டிப்பா சார் ஏன்னா அது நாங்கள் வந்து இந்த பிக் பிக் பாஸ் டாஸ்க்லேயே வந்து தெரிஞ்சது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு டாஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே வந்து காருக்குள்ளே வந்து ரொம்ப சர்வை பண்ணிங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்து அங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு சண்டை போகிறதுக்கோ அப்படில்ல வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது உறவு வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது விளையாட்டு விளையாட்டில் வந்து போட்டி இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு நான் எப்போதுமே எனக்கு நான் நேர்மையாக இருக்கிறதுனால வேண்டி வெளியில் எல்லாத்துக்குமே அதை எதார்த்தமாக சார் நார்மலாக வந்து ஒரு ஆளை சிரிக்க வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் பட் அலை வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பிக் பாஸில் இருக்கும்போது உங்கள் அப்பா வந்து வந்த சீன் வந்து எல்லாரையும் அழக வைக்கிறதுக்காண்டி இல்லை இல்லை சார் அது வந்து பார்க்கும்போதே ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கு என்ன ஒரு உண்மை என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவது பேசுவதை விட குரல் விட்டு அழுவதை விட ஒரு துளி கண்ணீருக்குள்ள ஆயிரம் சோகங்கள் அடங்கி கிடக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்ணீர்லாம் வந்துடும் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அது வந்து எல்லா நரம்புகளும் புடைக்க எல்லா ரத்தமும் சூடேற எல்லா உணர்வும் பொங்கி கண்ணீராக வெளியில் வர்றது வந்து அது உண்மையான பாசம் இருந்தால் தான் வரும் குடும்பத்துக்குள்ளே ஒட்டாமலேயே கொஞ்சம் காலம் இருந்தது பழைய வாழ்க்கை இழந்தது கூட்டு குடும்பத்தை இழந்தது அங்கே பதினஞ்சு பேர்த்தோட ஒரே டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிடும் பொழுது எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு நிலாச்சாரம் கொடுத்தது அப்படியே அந்த சாணம் போட்டு மெழுகி தெருவில் உட்காந்துட்டு நடுப்புற அம்மா இருப்பாங்க சுற்றிலும் பிள்ளைங்க உட்காந்து அவங்க உருட்டி கொடுத்த விஷயம் கடைசி வரைக்கும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்தது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக என்ன இருக்கோ அதை போய் சாப்பிடுவாங்க அதை நான் அவங்ககிட்ட பழக்கிவிட்டேன் அதனால வேண்டி எனக்கு கூட இங்கே வந்து இவ்வளோ ஒரு இடம் கழிச்சு கூட நான் வரைக்கும் சன் தனியாக சாப்பிட்டதே இல்லை சாப்பிட பிடிக்காது வெளியில் போனால் யாராவது ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்துறணும் அல்லது சேர்ந்து சாப்பிடணும் இப்படியே தான் இருந்திருக்கேனே தவிர இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தனியாக சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாத்தையுமே நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஆனால் அப்படி பழகு பழகத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு அம்மா கொடுக்கவே இல்லை அந்த அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை அங்கே போய் இருக்கும் பொழுது குடும்ப யாபகங்கள் அதிகமாக வரும்போது உறவுகளுடைய யாபகங்கள் வரும்போது எதிர்பார்க்காமல் இருந்த தொன்னூத் தொண்ணூற்றி மூன்று வயதான அந்த என்னுடைய தகப்பனை உலகத்தோடைய உச்சியில் கொண்டு போய் சேர்த்த அந்த ஒரு களம் என்பது நிச்சயமாக யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு களம் இத்தனை வருடம் கழித்து அந்த மனிதர் உலகம் முழுக்க முகம் காட்டுவதற்கான தருணத்தை அந்த நிகழ்வு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது அதுக்கு நான் விஜய் டிவிக்கும் வெண்டமாளுக்கும் கமல் சாருக்கும் பிக் பாஸுக்கும் நன்றி சொல்லி அரசியல்னு சொன்னோடனே தான் ஞாபகம் வருது அரசியலில் மக்கள் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஓட்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அதை நீங்கள் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க சார் மக்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்ன நான் முகம் தெரியாத உறவு இல்லாத நண்பர்கள் வட்டம் இல்லாத ஒரு ஏரியா அதில் ஒரு ரிமோட் வில்லேஜுங்க தான் சிவகங்கை தலைமை சொன்னதுனால நின்று போன தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கான விருப்பம் எனக்கு இல்லை கடைசி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தலைமை கூப்பிட்டு தலைவர் கூப்பிட்டு அங்கே நில்லுங்க அப்படின்னாரு சரி தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு நின்றேன் அது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் பார்த்தேன் கேட்டிங்கன்னா அரசியல் செயல்பாடுகள் தெரியாது என்னை பற்றி ஆனால் வந்து அந்த முகம் அந்த தலைவருடைய முகத்துக்காக விழுந்த ஓட்டு அது நிச்சயமாக என்னைக்கும் அவர்களுடைய எல்லா போராட்டங்களிலும் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு தேவையானதை வென்றவர்கள் விழுது பெற்று தரணும் அதற்காக நான் அவங்க கூட சேர்ந்து போராடிட்டு இருக்கிறேன் இனி நான் என்னமே வந்து அடுத்த தேர்தல் நின்று எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ மனிஸ்டாவோ என்ன நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் ஆனாலும் சிநேகனுடைய வரலாற்றில் முதல் முதலாக வந்து தேர்தல் களம் கண்டது சிவகங்கை என்பதனால் அந்த மண்ணின் மீதும் அந்த மக்கள் மீதும் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையும் அன்பும் எப்போதும் இருக்கும் சார் இப்போ வந்து அரசியலா இல்ல மீடியாவா இது ரெண்டும் எப்படி நீங்க டிஃபரன்சியேட் பண்றீங்க எனக்கு இன்னும் நேரம் வேலை கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு நாள
ஃபவுண்டேஷன் வேடிக்கை போயிட்டுருக்குறது ஒரு பக்கம் அரசியல் இதை மீறி உலகம் முழுக்க வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சி தான் எல்லாத்தையுமே செய்கிறேன் யாருடைய கட்டாயத்தையும் நான் செய்யலை அதனால் இது எதுவுமே எனக்கு பழுவாகவோ சுமையாகவோ இருக்கிறதோ நான் சொல்லலை எனக்கு என்னால் வந்து நேரத்தை அழகாக ஒதுக்கிக்க முடியுது இப்போ ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போனால் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு போகும்போது இந்தியாவோட ஜிப்பை எடுத்து மூடியாருங்க டோட்டலாக இதோட யாபகமே வராது எந்த நாட்டுக்கு போகிறோம் அந்த நாடு எனக்கு கண்ணு முன்னாடி விரியுது நண்பர்கள் வட்டம் விரிகிறது பணிகள் விரிகிறது எங்கேயெல்லாம் போகணுங்கிற திட்டம் விரிகிறது அதே மாதிரி அந்த நாட்டை முடிச்சுட்டு அந்த நாட்டோடைய விமான நிலையத்துக்கு வரும்போது அந்த ஜிப்பம் மூடியது இந்தியா விரிகிறது இது மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இளமை அழகாக நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே கூடாது இங்கே உங்ககிட்ட இருக்கேன்னா உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும் உடல் இருப்பது உங்ககிட்ட மட்டும் இல்லை என்னுடைய ஒட்டுமொத்த சிந்தனை உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் நான் உண்மையை பேச முடியும் பயம் இல்லாமல் பேச முடியும் ஐயோ நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வெளில போனோமேனு சொல்லிட்டு அவசரமா கேளுங்கம்மா கேளுங்கம்மா கேளுங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது மனிதர்களை சந்திக்கிறதே அபூர்வம் அப்படி இருக்கும்போது பணிகள் நமக்கு கிடைக்கிறதே அபூர்வம் எத்தனையோ பேர் பணிகள் இல்லாமல் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆனா இத்தனை களங்களில் சிநேகனை வந்து உட்கார வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நான் உண்மையா இருக்கணும் இல்லை அதனால வேண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மிகச்சிறந்த வேலைக்காரன் எனக்கு சரியான முதலாளி இதுவரைக்கும் கிடைக்கும் சார் லெட்ஸ் கெட் இன் டு பிக் பாஸ் பிக் பாஸில் நீங்கள் ரன்னர் அப்பா வந்தீங்க சப்போஸ் நீங்கள் வின்னர் டைட்டில் வின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மணி வச்சு என்ன பண்ணியிருந்திருப்பீங்க சார் இல்லை நீங்கள் முதல்ல வந்து நான் கூட வெளியேருந்து அந்த மேடையை விட்டு இறங்குறது வரைக்கும் நம்ம தோற்று போய்ட்டோம்னு நினச்சேன் மேடைக்கு வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு கண்டிப்பாக சார் தோற்றது நான் நல்ல வெளியில் வரும்போது வலைத்தளங்களிலும் அத்தனை ஊடகங்களிலும் ஏறத்தாழ அறுபது லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணு ஆயிரம் ஓட்டு எனக்கு அதிகமாக இருந்தது உண்மை எப்படி வெற்றி பெறவில்லை என்பது எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் பொதுநல வழக்கு போடுவதற்காக என்னிடம் வந்து அனுமதி நான் அவர்களெல்லாம் சொன்ன இது ஒரு பெருசாக பண்ணாதீங்க உங்களெல்லாம் கொடுத்துருக்கு இந்த உலகம் அதை விட எனக்கு என்ன ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்த நேரம் காணா போயிருக்கும் ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்தா விட இவ்வளோ ஆதரவு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் நூறு நாள் என்பது மட்டும்தான் இலக்கு அந்த வீட்டுல கடைசியா படி தாண்டி வந்தவன் கண்டிப்பா அங்கேயும் நான் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன் எனக்கு பணத்தை விட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டோம் நூறு நாள் இருந்தால் வெற்றியாளர் இதுதான் ஒப்பந்தம் நூறு நாள் இருந்துட்டு வந்தேன் நான் தானே வெற்றியாளர் இன்னைக்கு நின்று விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் என்னோட இருந்த கண்டஸ்டன்ட்டுகளாம் யார் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே ஆனா நான் நின்று ஒரு பக்கம் அரசியல் ஒரு பக்கம் சினிமா ஒரு பக்கம் நடிப்பு ஒரு பக்கம் தயாரிப்பு ஒரு பக்கம் அரசியல் விவாதம் எல்லா இடத்துலையும் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் ஜெயித்திருக்கிறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது ஒருவேளை இறக்கப்பட்டு இந்த பையன் போயிட்டு போறான்னு சொல்லி ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா என் ஊர்ல ஒரு நூலகம் கட்டுறதுக்கு நான் திட்டமிட்டிருந்தேன் அதை என்னோட கட்டி முடித்திருப்பேன் ஆனால் அந்த கொள்கையை சொல்லிட்டு வெளியில வந்ததுக்கு பிறகு உலக முழுக்க உள்ள நிறைய பேர் என்கிட்ட தொலைபேசியில் அழைச்சது ஐம்பது லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு பெருசு இல்லை நாங்க அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கும் ஆறு ஆளுக்கு ஒரு செங்கல் கொடுத்தா கூட அஞ்சு மாடி கட்டடத்தில் ஒரு நூலகம் கட்டலாம் ஏன் கவலைப்படுறீங்கன்னு சொல்லி ஆறுதல் சொன்ன இளமைகள் இருக்கிறாங்க அதுக்குன்னு நான் யாருக்கிட்டையும் இன்ன வரைக்கும் இப்படி ஏந்தலை ஆனால் ஏந்திர நிலைமை வந்தால் பின்னாடி பொது சேவைக்காக அதை ஏந்துவேன் இப்போ திட்டமிட்டபடி நான் ஜெயிக்கவில்லை என்றாலும் திட்டமிட்டபடி அந்த நூலகத்தை கட்டுவதற்கான எல்லா பணிகளையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் அதற்கான பணிகள் முடிய போகிறது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அது என்னுடைய கனவு பட்ஜெட் ஓகே ஸோ மக்கள் அரசியலில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்தப்போவே வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து ஓட்டு கிடச்சிது ஸோ அது வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற விதத்தில் என்ன பண்ணலான்னு காத்துட்டு இருக்கீங்க சார் இப்போ தமிழகத்திலே மிகவும் பின்தங்கிய தொழில்கிறது சிவகங்கை தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலே பின்தொகுதி பின்தங்கிய தொகுதி ஒரு பதிமூணு தொகுதிகளில் இது ஒரு முக்கியமான தொகுதி என்ன ஒரு பெரிய சாபக்கெடுனால் அந்த தொகுதி தான் இந்தியாவிலே நிதியமைச்சரை நான்கு முறை கொடுத்த தொகுதி இரண்டு முறை உள்துறை அமைச்சரை கொடுத்த தொகுதி ஒரு முறை குறை கேட்கும் அமைச்சரை கொடுத்த தொகுதி வருஷத்தில் பத்து சதவீதம் செய்திருந்தால் கூட இந்தியாவிலே மிகச்சிறந்த தொகுதியாக மாற்றியிருக்கலாம் நான் ஓட்டு கேட்க போகும்போது நான் ரொம்ப பார்த்து வயது எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கருவேல மரங்களை தவிர வேறு எந்த மரமும் இல்லை அவ்வளோ பெரிய வர வளர்த்து வறட்சிக்கு காரணமே அது மட்டும்தான் குடி தண்ணீர் இன்ன வரைக்கும் அது கிடைக்கும் எங்கேயுமே வந்து ஒரு சுகாதாரமான குடிநீர் எதுவுமே எங்கேயுமே இல்லை அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்ண உணவு இருக்க
இதை அரசியல்வாதியாக மட்டுமில்லை என்னுடைய பவுண்டேஷன் சினேகம் பவுண்டேஷன் மூலமாகவும் அந்த மக்களுக்கு கூடிய விரைவில் ஒட்டுமொத்த கருவேலை மரங்களை அகற்றுகிற பணியையும் நல்ல குடிநீர் எல்லா இடத்துக்கும் கிடைக்கிற பணியையும் அவர்களுக்கான தேவைக்கான வேலை ஒரு ஒரு வேலை உணவு உணுகிற அளவுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற சில விஷயங்களையும் பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுட்ருக்கேன் கூடிய விரைவில் அதற்கான திட்டங்களை நிறைவேற்ற தொடங்கும் திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து மக்கள் நீதி மையம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு அதோட உங்க கருத்து என்ன அதை பத்தி ஊரறிந்தது தானே எங்களுக்கு எப்படின்னா எப்படி ஒரு எழுபது ஆண்டு காலமாக இருந்த தேசிய அரசியலையும் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக இருக்கிற திராவிட கட்சிகளையும் பிடிக்காமல் மாற்றாக வருகிற ஒரு முதல் இயக்கம் ஒரு மாற்று இயக்கத்துக்கு ஒரு ஓட்டு விழுந்தாவே அது வெற்றி தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுவும் மாநில தேர்தல் கூட இல்லை இது மத்திய தேர்தலில் நான்கரை சதவீதம் நாங்கள் வாக்கு வாங்கியிருப்பதே எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனால் நாங்கள் பார்த்தது இதை விட அதிகம் ஏனென்றால் நாங்கள் கிராமப்புறங்களுக்கு போய் சேரவில்லை என்பதை எங்களுக்கு தெரியும் இருந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து பதினைந்தே மாதத்தில் இப்போ எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்து எத்தனை மாதத்தில் எத்தனை வருஷத்தில் எத்தனை தேர்தல் ஆட்சி பிடிச்சான்னு தெரியும் அல்லது இதே பதினஞ்சு மாதத்தில் எம்ஜிஆர் அது தேர்தலை சந்தித்திருந்தால் இந்த நாலரை சதவீதம் வாங்க முடியுமா தெரியாது ஆனால் திமுக வாங்க முடியுமா தெரியாது பல வருடங்கள் பல போராட்டங்கள் பல தேர்தல்கள் பல பிரச்சாரங்களுக்கு பிறகுதான் ஆட்சி பீடத்தில் உட்கார்ந்தது மக்கள் மனதில் உட்கார்ந்தது திராவிட இயக்கங்கள் பதினைந்தே மாதத்தில் நான்கரை சதவீத வாக்கு என்கின்ற ஏறத்தால பதினஞ்சு லட்சம் இதயங்களில் நாற்காலி போட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது மக்கள் நீதி மையம் இது மிகப்பெரிய வெற்றியாக நாங்கள் கருதவர் சார் இப்போ வர தேர்தலில் வந்து மக்கள் நீதி மையம் எந்த வெற்றியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எந்த அளவு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை வெற்றி பெறுவதை விட எங்களை ஒரு மாற்றத்தை இப்போ நிகழ்த்த நினைத்த மாற்றத்தை விட அதிகமான ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்த முடிகிற நம்பிக்கையில் தான் இன்றைக்கு கட்டமைப்புகளை மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் எந்த கடைகோடி கிராமங்களுக்கு போய் சேராத கிராமங்களுக்கும் எங்கள் மக்கள் நீதி மையத்தை சுமந்து கொண்டு போவதற்கான அத்தனை பாதை தடங்களையும் வழித்தடங்களையும் தயார்படுத்திவிட்டோம் என்பதனால் இப்போ பெற்ற வெற்றியை விட பல மடங்கு அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லாரும் மாதிரியும் பொய் சொல்லலை அது மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் நாங்கள் ஆட்சியை பிடிப்போம் என்று ஆனால் ஆட்சி யார் அமைக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கிற இடத்தில் மக்கள் நீதி வைக்க வேண்டும் வணக்கம் நான் கவிஞர் சிநேகன் பேசுகிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஊடகங்கள் தான் நம்மை இணைத்து கொண்டிருக்கிறது வாருங்கள் இணைவோம் வணக்கம்